Yeah. Gimana? Yang lainnya mohon untuk agak di silent dulu ya. Oke, okay, gimana gimana dia ulang ulang. Mahasiswa kalau dia punya penghasilan Penghasilannya tadi melebihi nisab Maka wajib zakat Nah makanya mungkin ada pertanyaan diantara kawan-kawan semuanya Apakah mengeluarkan zakat itu pakai bruto atau neto gitu kurang lebih Apa itu bruto? Bruto itu berarti zakat yang kita tunaikan itu berarti berapa? Itu bruto langsung dipotong 2,5% Itu bruto, kotor ya Ya misalkan penghasilan sigit 4 juta, wah ini sudah cukup besar enggak? Kalau sudah langsung dipotong, langsung 2,5% Itu yang namanya adalah pakai bruto Yang kedua ada juga ulama yang menegaskan dengan model neto Neto itu artinya apa? Catat profesi ditunaikan Dikurangi dengan kebutuhan yang kita pakai Nanti sisanya baru Apakah cukup nisab atau Atau tidak Tapi saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semuanya Umpama Sigit Gajinya ini sengaja disebut Sigit Karena yang bertanya Yang lain juga nanti ditanya juga kan Nah Misalkan 4 juta rupiah tadi Kalau bruto gimana tadi Sebelum saya ke neto Bruto langsung dikali 2,5% berarti 100 ribu ditunaikan Tapi kalau neto Itu dikurangi kebutuhannya dulu Dalam pikirnya itu ala haja ala selia, Kebutuhan pokok Apa saja Boleh jadi Sigit mau apa ngangsur mobil Mobil Yaris 3 juta 700 Bayar kontrakan 2 juta Terus bayar Buat apa namanya Makan-makan sejuta Itu kira-kira cukup nisab atau jadi mustahik gitu <laughs> Padahal kita awalnya wajib Wajib zakat itu kan Tetapi kira dipotong-potong itu Jadi kurimin <laughs> Orang yang berhutang ya Kayaknya kita jadi mustahik Enggak. Nah oleh karenanya ulama menyarankan Sebetulnya baik itu beruntung Neto boleh-boleh saja Tapi untuk hati-hatinya Lebih baik yang pakai yang apa bruto pasti itu nanti sedikit gajinya apakah sudah cukup nisab tadi baik pakai kias pertanian atau pakai emas kalau pakai pertanian berarti rata-rata berapa 2 juta 600 tapi kalau pakai yang emas tadi berapa 3 juta 500 an nah ini kalau 4 juta melebihi nggak melebihi baik hitungan emas maupun hitungan yang pertanian itu kurang lebih seperti itu baik ada lagi ini pertanyaannya bagus sekali Ya, silakan. Pakai mic biar dengar. Iya, gimana? Oh, kita. Nah ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa bagusnya ini. Dah siapa namanya? Marda. Marda ya. Marda ya. Baik. Kalau menurut ulama kontemporer, kalau gaji kita satu juta, maka kan kiasnya kepada siapa? Pertanian tadi ya. Kalau pertanian berarti setiap panen. Setiap mendapatkan gaji Berarti berapa? 2 juta 600 ribu rupiah Terus gajian 1 juta Pertanyaan cukup nisab gak itu? Maka kalau nggak cukup nisab Jangan kita berzakat memasang Tapi dianjurkan sedekah atau infak Itu harta kita akan berkat Gak usah dihitung sampai berapa, berapa bulan lagi kan? 
Nah itu yang modelnya. Kecuali kalau pakai pakai kias per apa emas. Kalau pakai kias emas berarti setahun. Dihitung gajiannya marda misalkan sejuta bulan ini. Tapi ternyata di itu mau bonus bonus. Ada orang yang gajian pokoknya sejuta, tetapi karena sering lembur sebulannya bisa tiga juta setengah ada nggak? Nah itu pas lembur lembur dan ternyata per bulan tiga juta setengah. Ya dikali 10 bulan udah 35 juta 35 juta ditambah 7 juta Berarti udah 42 juta kan Nah kalau pakai harga emas berarti belum cukup kan <laughs> Maka tapi sangat dianjurkan untuk berzakat Begitu, eh apa bersedekah ya Kalau zakat mah itu wajib kalau kita cukup bisa Allah alam Jadi tidak harus menunggu sampai 4 bulan, 3 bulan Oke okay. Baik untuk perhitungannya sudah jelas. Ada yang mau kasih contoh itu silakan ngitung. Coba nih ada bagaimana cara ngitung. Misalkan Marda punya gajian 4.500. Terus berapa persen? Coba Marda kerjakan. 4 juta setengah. Kalau sebulan jadi zakatnya jadi berapa coba? Boleh dibantu pakai kalkulator. Melalui teman. Empat juta lima ratus ribu rupiah. Iya, kerjakan. Berarti ditulis di situ, diketahui gitu kan ya, diketahui gaji ma apa Marda empat juta lima ratus ribu rupiah. Nah kemudian nisab mau pakai pertanian Pak Mas Pertanian Nisab pertanian Berarti 520 kg Itu kurang lebih 2 juta 600 Nah pertanyaannya Sudahkah nisab Nah jangan ditanya Berarti kan nisabnya sudah Lebih belum Sudah kalau berarti jawabannya pertama Melebihi dari nisab Nah kalau sudah lebih dari ini, baru jawaban kita berapa? Empat apa? Empat juta lima ratus dikali dua setengah persen gitu jawabannya. Berarti berapa duit aslinya? Kalau ini bisa pakai kalkulator, berapa dibantu kawan-kawan? Berapa duit zakat yang dikeluarkan? 100 12.500. Oke, berarti jawabannya sudah sudah itu. Oke okay, berarti, oke, okay. gimana benar atau salah? Benar? Nah, kalau kita benar kita berikan apresiasi dong untuk Marta. Oh. Oke okay, sekali lagi satu untuk perempuan. Kalau yang perempuan silakan siapa yang di belakang paling belakang yang dekat pintu. Nah sengaja kan, oke, okay. yang kacamata di depan. Oke, okay, latihan di depan. Oh, Nur Hayati. Silakan, Nur Hayati. Jalannya tolong di Hayati. Oke, okay, ini kita pakai kias kalau tadi pertanian ya. Sekarang pakai emas. Pakai emas diketahui gaji Nur Hayati 5 juta rupiah. Waktunya udah habis ya Oke ini satu kali aja Nanti kita cukupkan
Oke, okay, diketahui gaji Nur Hayati itu 5 juta rupiah Nah, kemudian Nisab emas, berapa tadi? Berapa gram? 85 gram emas Asumsi harga emasnya berapa? 85 gram emas 85 gram emas dikali berapa? 500 ribu rupiah Berarti berapa itu nisabnya? Setara berapa tadi? 42 juta 500 ribu rupiah Nah pertanyaannya apakah sudah cukup nisab Gajinya Nur Hayati dalam setahun? Sudah ya Karena 5 juta dikali 12 berapa? 60 juta Melebihi enggak? Oh berarti jawabannya di situ berarti wajib zakat karena melebihi nisab. Nah berarti berapa tadi 60 juta dikali dua setengah persen. Coba berapa jadinya? Tolong dibantu kawan-kawan. Berapa duit? Berapa? Sejuta lima ratus ribu rupiah. Baik. Oke, kita berikan apresiasi dong untuk Nurayati. Baik, inilah simulasi dari perhitungan zakat profesi ya. Semoga pertemuan kita walaupun cuma satu jam setengah ini ada manfaatnya kita semuanya dan semoga bekal pengetahuan. Zakat profesi yang sederhana ini ada manfaatnya kita bagi semuanya. Air kata dari saya, mohon maaf yang sebesarnya dan kita tutup dengan doa penutup majelis biar supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita bermanfaat dan di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan sehat walafiat dan kita sampai kepada Idul Fitri dan kita menjadi sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta 